കുടുംബമായി ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാനാണും ദൈവം നിങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്നതും വിവാഹത്തിന് ഒരുക്കം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സെൻ്ററിൽ നിന്നും ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് വാങ്ങിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെയാണ് ഇന്ന് ആളുകൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരുക്കങ്ങളുമില്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ തീരുമാനമെടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടതിനെ കണ്ണിൽ കണ്ടതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ അന്നേരം തന്നെ എന്നാൽ വിവാഹത്തിന് വളരെ ഒരുക്കം ആവശ്യമാണ് സൈക്കിള് ബൈസിക്കിൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ബൈക്ക് മോട്ടോർ ബൈക്കും ഒരേ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒരേ കാറ് ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഒരു എയറോപ്ലൈൻ പഠി പറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നാളുകൾ ദീർഘനാളത്തെ പരിശീലനം ആവശ്യമാണ് ഹലലുയ അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഒരുക്കം ആവശ്യമാണ് വിവാഹത്തിന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ദീർഘനാളുകളായി വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 ഒരുങ്ങി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഷെറിനും കുറെ വിവാഹാലോചനകൾ വന്നു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നു വളരെ കട്ടായം പിടിച്ചു ഈ പെണ്ണിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണം പക്ഷെ അറിയാവുന്ന സോഴ്സുകളിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി വെറും പെന്തക്കോസെന്ന് മാത്രം പേരേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആത്മീകമായി യാതൊരു ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് വേണ്ട ശരിയാകത്തില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ പണം നോക്കി സൗന്ദര്യം നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തി നോക്കി ദൈവകൃപയില്ലാത്ത ഒരെണ്ണത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും മറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് അൻപത് ലക്ഷം കൊടുത്തും അൻപത് ലക്ഷവും ഒരു ഭൂതത്തെയും കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാൾ ലക്ഷങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നാം ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു ദൈവകൃപയുള്ള ഒരു പൈതലിനെ കിട്ടിയാൽ ആ ജീവിതം ധന്യമായി ദൈവം യോജിപ്പിക്കാത്തതെല്ലാം തകർന്നു പോകും എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം വിവാഹ ദിവസം ഇവര് രണ്ടുപേരും കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഉടമ്പടിയെടുക്കും മരണം നമ്മെ തമ്മിൽ വേർപെടുത്തും വരെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം ഇന്ന് കാണുന്ന സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം പണം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയുടെ മേലാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നിലനിൽക്കുന്നത് ജഡത്തിൽ കുടുംബമായി പാർക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു അവസരമേ ഉള്ളൂ അത് വേണമെങ്കിൽ സ്വർഗമാക്കാം നരകമാക്കാതെ നമ്മുടെ തീരുമാനമാ സ്വർഗത്തിൽ കുടുംബമില്ല ഭാര്യയില്ല മക്കളില്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടരുത് അവിടെ വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നില്ല വിവാഹത്തിന് എടുക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ദൈവദൂതതുല്യരായി മാറുന്നു പല നല്ല വിവാഹാലോചനകളും ജിബിക്ക് വന്നും നടന്നില്ല മാറിപ്പോയി ചെറിഞ്ഞു വന്ന് മാറിപ്പോയി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിപ്രസ്ഡായി വ്യാകുലപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ട് 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 ദൈവം ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഏറ്റവും നല്ലത് മാറിപ്പോയി സോറി നല്ലത് മാറിപ്പോയി നല്ല മാരേജ് നല്ല അലയൻസ് ആയിരുന്നു നല്ല പ്രപ്പോസൽ ആയിരുന്നു നല്ല ഒരു വിവാഹമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഏറ്റവും നല്ലതിനെ തരേണ്ടതിനും നല്ലത് മാറിപ്പോയി ഈ ലോകത്ത് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തകരുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങളാ ഏറ്റവും അടുത്ത സമയത്ത് നടത്തിയ സർവേയിൽ എന്താ വെളിപ്പെടുന്നെന്നറിയാമോ വെറും പത്ത് ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമേ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി അൻപത് ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ അങ്ങ് പോകുക നാൽപ്പത് ശതമാനം കുടുംബത്തിൽ കുടുംബങ്ങൾ ഗുരുതരമായ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അവർ വളരെ വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ വക്കീലാണ് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം കുടുംബ ജീവിതം അത് ഒരു ഫ്ലവർ ബൈസ് പോല മനോഹരമായ ഒരു പളുങ്ക് പാത്രം പോലെ ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ ഫ്രജയിലാണ് അബദ്ധവശാൽ കാല് തട്ടിയോ എന്തെങ്കിലും കൈ താഴെ വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാർബിൾ തറയിൽ വീണ് പൊട്ടിച്ചെതിരി പോകും പിന്നെ ഈ ഉലകത്തിലെ ഏതൊക്കെ എഞ്ചിനീയർമാർ ശ്രമിച്ചാലും 
അതുപോലെ ഐക്യ തീർക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പുറമേ നോക്കുമ്പം വളരെ മനോഹരമാണ് അവർ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടും എന്നാൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പം തകർന്നിരിക്കുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവദാസന്മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുവാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ തകർന്ന കുടുംബത്തെ പണിയുവാൻ പൊട്ടിച്ചിതറിപ്പോയ പളുങ്ക് പാത്രം പോലെ പൊട്ടിച്ചിതറിപ്പോയ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പണിയുവാൻ ഉലകത്തിലെ എല്ലാ എഞ്ചിനീയർമാർ ശ്രമിച്ചാലും നടക്കത്തില്ല എന്നാൽ പൊട്ടിത്തകർന്ന ആ കുടുംബ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ വാരിക്കെട്ടി ഒരുവന്റെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മഹാദൈവമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവൻ ആ കുടുംബ ജീവിതത്തെ പണിയും പൊട്ടിച്ചിതറിപ്പോയതിനെ അവൻ വീണ്ടും വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പളുങ്ക് പാത്രമാക്കുവാൻ സാധിക്കും ട്രസ്റ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ പേപ്പർ ഇസ് പ്ലെയിന ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കണം ഭർത്താവ് ഭാര്യയിൽ വിശ്വസിക്കണം ട്രസ്റ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ പ്ലെയിൻ പേപ്പർ വൺസ് ഇറ്റ് സ്ക്രാമ്പിൾ cannot be perfect cannot be the same so ini paper njan etra nannayittu noorthi ennu paranjalum palayedu pole aagathilla adu kondu bhaariyude idayil bhartavinte idayil or avishwasthathi undaagan idayagirudu onnamatha kudumbathe nashippicha pishaaj deivamaan onnamathe vivaham nadathiyadu ഒന്നാമത്തെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ഒന്നാമത്തെ പുത്രൻ ആദ്യജാതൻ അവൻ കുലപാതകിയായി മാറി അതുകൊണ്ട് അതേ പിശാജ് ഇന്നും തക്കം പാർത്ത് ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും കയറി കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പം ഡോൺ ഗീവ് ചാൻസ് ടു ദ ഡെവിൾ പിശാജിന് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടം കൊടുക്കരുതും നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ യജമാനൻ എന്നും കർത്താവായിരിക്കണം വളരെ ലോലമായ തന്ത്രികൾ കൊണ്ടാണ് വളരെ ലോലമായ കമ്പികൾ കൊണ്ടാണ് ഭാര്യാപാത്ര ഹൃദയങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ശരിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് നൂലുകൾ പൊട്ടിപ്പോകുവാൻ ഇടയായിത്തീരും കുടുംബജീവിതം തിളക്കമുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അഴുക്ക് പിടിച്ച് ക്ലാവ് പിടിച്ച് കറ പിടിച്ച് പിന്നീട് എത്ര കഴുകിയാലും വെളുക്കാത്ത ഒന്നായി മാറും അതുകൊണ്ട് കുടുംബ ജീവിതം എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം വൺസ് മാരീഡ് മാരീഡ് ഫോർ എവർ വിവാഹം ഒരിക്കലേ ഉള്ളൂ ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ദൈവം ഏറ്റവും വെറുക്കുന്ന കാര്യമാണ് സ്ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിലേ പുരുഷന് വ്യക്തി വ്യക്തിത്വമുള്ളൂ ഏത് പുരുഷന്റെ വിജയത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് അതേപോലെ ഏത് പുരുഷന്റെ പരാജയത്തിന്റെ പിന്നിലും ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് നമ്മളിവിടെ വചനം വായിച്ചും സ്ത്രീയെ കൂടാതെ പുരുഷനില്ല പുരുഷനെ കൂടാതെ സ്ത്രീയില്ല സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ സ്ഥാനമാണ് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാമർഥ്യമുള്ള സ്ത്രീ ഭർത്താവിന് ഒരു കിരീടം നാണം കെട്ടവളം അവന്റെ അസ്ഥിക്ക് ദ്രവത്വം ഭാര്യയെ കിട്ടുന്നവന് നന്മ കിട്ടുന്നു യഹോവയുടെ പ്രസാദം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു സാമർഥ്യമുള്ള വിവേകമതിയായ ഭാര്യയെ ആർക്ക് കിട്ടും അവളുടെ വില മുത്തുകളിലും ഏറും ഭാര്യയോട് പറയുകയാണ് ഭർത്തൃപ്രിയയും പുത്രപ്രിയയും ആയിരിക്കാം ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം ഭാര്യ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഭർത്താവിനോട് ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ള ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തു സഭയെ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച ഒരു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാരി മേടിച്ചു കൊടുത്തും ഒരു ബ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താണോ സ്നേഹിച്ചേം ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതും സാക്രിഫിഷ്യൽ ലൈഫ് സാക്രിഫിഷ്യൽ ലവ് അൺലിമിറ്റഡ് ലവ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് അതേപോലെ തന്നെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിക്കാത്ത ഭർത്താവിനെ ഒരു ഭാര്യയ്ക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഒരു പക്ഷേ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് സൗന്ദര്യം കാണും നല്ല ജോലി കാണും നല്ല കാറ് കാണും വീട് കാണും പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാത്ത ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ആ സ്നേഹിക്കാത്ത ഭർത്താവിനെയും ഒരു ഭാര്യയ്ക്കും ഇഷ്ടമല്ല രണ്ടാമത് ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കീഴ്പ്പെടണം കീഴ്പ്പെടാത്ത ഭാര്യയെ അനുസരിക്കാത്ത ഭാര്യയെ തൻ്റെടിയായ ഭാര്യയെ ഒരു ഭർത്താവിനും ഇഷ്ടമല്ല ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യ 
ഭർത്താവിനെ കീഴ്പ്പെടണം ഇത് ദൈവിക വ്യവസ്ഥയാണ് ഹലലുയ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഏകദേശം നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും വിവാഹിതരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾ പോകുകയാണ് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു വിവാഹം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് മാറ്റമില്ല എന്നാൽ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് തരികയ ബൈബിളുള്ളതൊന്നും അല്ല ഇപ്പോഴുള്ള ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും വീണ്ടും ഒരു വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം തരികയാണെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര ഭർത്താക്കന്മാർ ഇപ്പോഴുള്ള തങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിക്കും ഹൃദയത്തിൽ കൈവച്ചിട്ട് വേണം പറയാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഭാര്യമാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരവസരം കൂടെ ദൈവം തന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ നിങ്ങൾ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുമോ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പം ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടേ രണ്ട് പേര് മാത്രമാണ് കൈപൊക്കിയും ജാതികളെല്ലാം പെന്തിക്കോസുകാർ വെറുതെ അങ്ങ് ജീവിക്കുന്നു വെറുതെ ജീവിക്കുവാനെല്ലാം ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കൈപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വെറുപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ചിലര് ഭാര്യ ചാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് കാരണം മരിച്ചിട്ട് വേണം അടുത്തത് കെട്ടാൻ ചില ഭാര്യമാര് ഭർത്താവ് മരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട് കാരണം മരിച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത കെട്ട് കെട്ടാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വെറുപ്പ് ഈ കൈപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നു കാരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഇതുവരെയും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലായിട്ടില്ല ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചത് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ മഹിമ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പോലെ അറപ്പും വെറുപ്പും ഉളവാക്കുന്ന വിരൂപിയായം നോക്കണം കോളേജിൽ ചെല്ലുമ്പം ഏറ്റവും സുന്ദരിമാരായ പെൺപിള്ളേരുടെ പുറകിലാണ് ആൺപിള്ളേർ കൂടുന്നത് എന്നാൽ ആ കോളേജിൽ തന്നെ വിരൂപിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ തളച്ച ചൂടുവെള്ളം ദേഹത്ത് വീണും തല മുഴുവനും പൊള്ളി എൺപത് ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നും മുടിയെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോയി ഒരു കണ്ണ് പൊട്ടിപ്പോയി ഒരേ മുഖത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വല്ലാതെ വികൃതമായി പോയി ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല വെറുപ്പുളവാകും ഒരൊറ്റ ആൺകുട്ടികൾ പോലും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുക്കെ പോകത്തില്ല പേരെന്തുവാണെന്ന് പോലും ചോദിക്കത്തില്ല കാരണം അവളെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല പണം നോക്കി സൗന്ദര്യം നോക്കി സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നോക്കി ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് സ്വാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്നതും എന്നാൽ ആരും നോക്കിയാലും വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന വിരൂപിയായി പെൺകുട്ടിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് യോഗ്യനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നിസ്വാർത്ഥത ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചതും നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടല്ല അഴുക്ക് ചാറ്റിൽ കിടന്നാം പാപത്തിന്റെ കുഷ്ടം പേറി നടന്നാം കണ്ണുപൊട്ടന്മാരായിരുന്ന അന്തന്മാരായിരുന്ന നമ്മളെയും അഴുക്ക് ചാലിൽ മലിനജലത്തിൽ വൃത്തികേടിൽ കിടന്ന നമ്മളെയും നാറ്റം വമിക്കുന്ന നമ്മളെയും കർത്താവ് മാർവോട് ചേർത്തു അങ്ങനെ കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യയെ ഭാര്യമാരെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഭാര്യയിൽ കുറവുകളുണ്ട് വചനം തന്നെ പറയുന്ന ഒരു ബലഹീന പാത്രങ്ങളാണ് വിവേകത്തോടുകൂടെ അവരോട് കൂടെ പാർക്കണം അവർ കൃപയുടെ കൂട്ടവകാശികളാണ് ഭാര്യമാരോട് കൈപ്പായിരിക്കരുതും ദൈവം തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ ബലഹീനരാണ് കുറവുകളുള്ളവരാണ് ആ കുറവുകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയത്തില്ല ഇനി ഒരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും സന്തോഷമുണ്ടോ പലരും വിചാരിച്ചാണ് ഇന്ന് വരണ്ടായിരുന്നത് ഭാര്യമാർ ഒരിക്കലും ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്നേഹത്തിൽ സംശയിക്കരുതും ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരിക്കലും ഭാര്യയിലും സംശയിക്കരുത് വിശ്വസ്തം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കുടുംബത്തിൽ ഭർത്താവായിരിക്കണം തല ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു ഹെഡ്സ് അറ്റ് ഹോം 
ഭർത്താവും തലയാണ് ഭാര്യയും തലയാണ് ഭാ ഭർത്താവിന് ഇട്ടുള്ളത് ഭർത്താവ് വാങ്ങിക്കുന്നു ഭാര്യക്ക് ഇട്ടുള്ളത് ഭാര്യ വാങ്ങിക്കുന്നു രണ്ടുപേരും തലയാണ് ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു ഹെഡ് അറ്റ് ഹോം എനിത്തിങ് വിത്ത് ടു ഹെഡ് ഇറ്റ്സ് മോൺസ്റ്റർ ഭൂതവാ രണ്ട് തലയുള്ളത് എന്താണോ അത് ഭൂതവാ അതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാം ചിലപ്പം വിവരം കേട്ട ഭർത്താക്കന്മാർ കാണും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഭർത്താക്കന്മാർ കാണും വിവേകമില്ലാത്ത ഭർത്താക്കന്മാർ കാണും ഒരമ്മാമ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒത്തിരിയും ജനങ്ങളുള്ള ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ അച്ചായൻ എന്തോ ഒരു പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞു അമ്മാമ വിളിച്ചു പറയും അല്ലേൽ ഈ അച്ചായൻ ഒരു പൊട്ടനാ അത് അച്ചായൻ പൊട്ടനാണ് ശരണത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും സമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിലെല്ലാം അച്ചായനെ പരസ്യമായിട്ട് ഇത്രയും ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങേരൊരു പൊട്ടനാണെന്ന് പറയുമ്പം താഴുന്നത് നിന്റെ തല തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നീ മറന്നു പോകരുത് സദൃശ്യവാക്യം മുപ്പത്തൊന്നിൽ പറയുന്നു നിന്റെ ഭർത്താവ് പട്ടണവാദുക്കൾ ഇരിക്കുമ്പം അവൻ അവരുടെ നടുവിൽ പ്രസിദ്ധനായി തീരും ഏറ്റവും വിവേകമതിയായ ഒരു ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് അവൻ പട്ടണവാദുക്കൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ജോലി സ്ഥലത്ത് അവൻ സമൂഹത്തിൽ സഭയിൽ ദേശത്ത് അവൻ അവൻ്റെ തല ഉയരുവാനിടയായി തീരും ഭാര്യയുടെ ഉയർച്ച ഭർത്താവിൻ്റെയും കൂടി ഉയർച്ചയാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ ഉയർച്ച ഭാര്യയുടെയും ഉയർച്ചയാണെന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പം ഭാര്യമാർ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിയുമ്പം ഇന്ന് സ്ലിം ബൂട്ടി ആയിട്ടുള്ളവർ നാളെ ഫാറ്റ് ബൂട്ടി ആയി എന്ന് മാറും സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം ഇതിനേക്കാൾ സുന്ദരിയായ ഭാര്യമാരെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് വരും നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ചിമ്മിപ്പോകരുതും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് തോന്നരുതും ഇയോവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുമായിട്ടൊരു നിയമം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു കന്യകയെ ഞാൻ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ നോക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരെയും വിശുദ്ധമായിട്ട് നോക്കണം കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഭർത്താവിന് സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞു പോയോ എന്ന് തോന്നും സുന്ദരന്മാരായ പലരെയും നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് വരും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് ചായരുതും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇന്ന് പുതുതായിട്ടും കുറച്ചുപേര് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഇവർ മണവാളനും മണവാട്ടിയും വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരാത്മീക മണവാളനുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനും രണ്ട് കൊരിന്തർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷനും നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ നിർമ്മല കന്യകയായി വിശുദ്ധ മണവാട്ടിയായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സാത്താൻ ഹൗവായെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലതയും ദൈവത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും വിട്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകുമോ എന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഒരു വിവാഹം നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു നമ്മുടെ ആത്മ മണവാളനായ യേശു ക്രിസ്തു വരുവാൻ സമയമായി കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായി തീരണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെയും മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം ഇന്ന് വരെയും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ കർത്താവ് ആ യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ രക്ഷകനായി ദൈവമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ നാഥനും രക്ഷകനുമായി സ്വീകരിക്കണം മൂന്നാമതായി കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ചേരുവാൻ നിങ്ങൾ സ്നാനം സ്വീകരിക്കണം സ്നാനം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്നാനം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനപ്പെടണം കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക പ്രകാരം ഇന്ന് പല രീതിയിലും സ്നാനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം തളിച്ചുള്ള സ്നാനം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചുള്ള സ്നാനം ശിശുക്കളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു കൊടിക്കീഴി സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു യേശു നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള അനവധി സ്നാനങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതൊന്നും ദൈവം അംഗീകരിക്കത്തില്ല ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതനുസരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീക്കും ഒന്നിച്ച് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും താമസിക്കാം പക്ഷേ അവർ എന്ന് വരെ ആ വിവാഹ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിടുന്നില്ലും അന്ന് വരെയും അവരെ ഭർത്താവായി ഭാര്യയായിട്ട് ലോകം അംഗീകരിക്കത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയുടെ അംഗങ്ങളായിരിക്കാം 
കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അംഗമായിരിക്കാം യാക്കോബ സഭയുടെ അംഗമായിരിക്കാം പന്തക്കോസ് സഭയുടെ അംഗമായിരിക്കാം ഹിന്ദു ആയിരിക്കാം മുസൽമാൻ ആയിരിക്കാം കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നതും ഏതൊരു സഭയിൽ ഇന്ന് ഈ പേര് കേട്ടാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയിലെ അംഗങ്ങളെ ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കത്തില്ല മറിച്ച് തന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടാം തന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടാം വിശുദ്ധ മണവാട്ടിയെ ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നതും കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെയും സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കർത്താവാണ് സഭയോട് ജനങ്ങളെ ചേർക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയുടെ മെമ്പർ ആയിരിക്കാം എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയുടെ മെമ്പർ ആയില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിൽ ഒരംഗമായില്ല എങ്കിൽ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് വരണം ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും ഗന്ധഗംഗത്തുന്ന തീപ്പൊയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും നിങ്ങളിലെ ഓരോരുത്തരും നിത്യജീവന്റെ അവകാശികളായി മാറണം വഞ്ചിക്കപ്പെടരുതും ചതിക്കപ്പെടരുതും ഒരു സഭകളും നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല മറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇന്ന് വരെയും യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഈ മരുഭൂമിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതിനപ്പുറമായി ഒരു അനുഭവം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ മണവാളനെയും മണവാട്ടിയെയും കാണുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവാകുന്ന മണവേളന് വേണ്ടി ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ കൈ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിശ്ചയം നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കൊടുക്കുവാൻ